ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிறேன் ஃபர் தமிழ் நான் அவங்க வெங்கடேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே லேப்டாப்பில் ரெண்டு வயசு யூஸ் பண்ண முடியுமா அதுக்கான பதில் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு லேப்டாப்பில் ரெண்டு வயசு எப்படி பூட் பண்ணுறது அதாவது விண்டோஸ் வைஸ் ப்ளஸ் லினக்ஸ் வைஸ் இது எப்படி நம்ம வந்து ஒரே இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி வீட்டு தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இப்போ அதுக்கு வெல் பட்டியும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ண நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்கில் போகலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேப்டாப்பில் ஆல்ரெடி விண்டோஸ் டென் வயசு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செகண்டரி வயசாக வந்து நான் வந்து உபுண்டு அப்படிங்கிற லினக்ஸ் வயசு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த உபுண்டு வயசில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தேவை ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபுண்டு ஓஎஸோட அதாவது லினக்ஸ் ஓஎஸோட ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது ஓஎஸ் ஃபைல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல பூட்டபில் கன்வெர்ட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்யூஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் யூஎஸ்பி இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஓ ஃபைல பூட்டபுள் ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரிஃப்யூஸ் அப்படிங்கிற அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த உபுண்டு வயசும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு காசும் கொடுக்க தேவையில்லை இல்லை கிராக்கும் சரி எந்த ஒரு ப்ரா த ஃபேக்கான ப்ராடக்ட் போட்டு ஆக்டிவ் பண்ணணும் அப்படிங்க அவசியமே கிடையாது ஸோ இந்த மூணு சாஃப்ட்வேரையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம செப்பே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ரிஃப்யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சா அந்த ச ஐஎஸ்ஓ ஃபைல பூட்டபுள் ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் இந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் வந்து இங்கே கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஐ ஃப்ரீ டாஸ்ன் இருக்கும் அதில் வந்து ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் அப்படின்னு நான் ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐ ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட உபுண்டுவோட ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து செலக்ட் பண்ணி சொல்லும் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பெண் பென்ட்ரைவ் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்மே ஃபார்ம் அவுட் ஆயிரும் அதுக்கு பதிலாக அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் பூட்டபுள் ஃபைலை கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட பென்ட்ரைவில் பூட்டபுள் பென்ட்ரைவை மாற்றி கொடுத்துரும் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பூட்டபுள் ஃபைலை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் ஸ்டார்ட் கொடுக்கல ஸோ சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபுண்டு அப்படிங்கிற நேம் வந்து என்னோட பென்ட்ரைவ் நேம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ஐக்கான் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உபுண்டு ஓயஸோட பூட்டபுள் ஃபைல் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டிய என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட உபுண்டு வயசு வந்து தனியாக ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி அதில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா விண்டோஸ் வயசில் கம்பைன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு வயசு கரெக்ட் ஆனாலும் இன்னொரு வயசு கரெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் தனியாக பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் பீஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ் போய்க்கிறேன் மேனேஜ் போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் கீழே வந்து டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை நீங்கள் எந்தெந்த மாதிரியான பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதை டீட்டெயில் ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பென்ரே கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து காட்டும் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பென்ரே கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து காட்டும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சி கோலன் அண்ட் டி கோலன் இருக்குது அடுத்து மூணாவது கோலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஜிபி ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஜிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நான் சில சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிபி ஸ்பேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்து அதில் வந்து நான் உபுண்டு ஓயஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுலேருந்து ச பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அந்த கோலனை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்ரிங்க் வால்யூம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணோடனே ப
ஸோ நான் வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒய்ஃபை வந்து கன்ட் பண்ணுவான்னு கேட்கும் ஸோ நான் வந்து ஒய்ஃபை கன்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ அதனால் ஒய்ஃபை கன் ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரைவ் உங்களோட லேப்டாப்பில் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரைவ் இல்லை அது தேவையான ட்ரைவ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவான்னு கேட்கும் ஸோ அதை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக் பண்ண தான் நமக்கு வந்து ஒய்ஃபை கண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் டிக் பண்ணிவிட்டு கண்ணியை கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் விண்டோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் உபுண்டு அலாங் சைடு விண்டோஸ் டென் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்க விண்டோஸ் டென் ஒய்ஸோட கம்பைன் பண்ணி இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ இது மூலமாக பண்ணுறது மூலமாக ரெண்டு ஒய்ஸுமே மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது பட் இருந்தாலும் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் ஒய்ஸை ஃபார்மட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூடவே இந்த உபுண்டு ஒய்ஸும் ஃபார்மட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது நான் இறக்கன் பண்ண மாட்டேன் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரஸ் டிஸ்க்கு அண்ட் இன்ஸ்டால் உபுண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொத்த ஹார்ட் டிஸ்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபார்மட் பண்ணிடும் ஸோ ஃபார்மட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களோட உபுண்டு ஒய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஸோ இதுவும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா உள்ள இருக்கிற டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெலிட் ஆயிரும் சப்போஸ் எனக்கு வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் உள்ள ஃபைல்ஸ் எதுவுமே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இல்லை ஃபோர்த்தும் அவைலபிளாக இல்லை ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் வந்து செல் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வின் விண்டோஸ் டென் ஒய்ஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசன் பண்ணிச்சிருக்க அத்தனை டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வர ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நீங்கள் எப்பிப்பெல்லாம் பார்ட்டிசன் பண்ணிச்சிங்களோ அதோட டீடெயில் எல்லாமே வந்துடும் அண்ட் கீழே பாட்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஒய்ஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஜிபிலேருந்து தனியாக வந்து பிரிச்சு எடுத்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸு கெப்பாசிட்டி இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விண்டோஸ் இது சாரி உபுண்டு ஒய்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அந்த அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸை செல் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிரியேட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப் ஏரியா வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் த நியூ பார்ட்டிஷன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் அப்படின்னு செல்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் லோக்கல் ஃபார் த லொக்கேஷன் ஃபார் த நியூ பார்ட்டிஷன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கோங்க அண்டு கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து ஸ்வாப் ஏரியா கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஸ்வாப் ஏரியா அப்படின்னா முதல் என்னென்னு பார்த்தலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிச்சுவல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்மலாக ஒரு ஓஎஸுக்கு ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகி ஒரு ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெமரி பட் ஓஎஸ்க்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக விர்ச்சுவல் மெமரி அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து சில மெமரி ஸ்பேஸை வந்து ஒரு ரேம் மாதிரி யூசேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சுப்பாங்க அது வந்து விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே விர்ச்சுவல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு ரெண்டு ஜிபி மூணு ஜிபி வந்து அலக்கே அலக்கேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க டிஃபால்ட்டாக அதுக்கு நம்ம தேவை அப்படின்னா மூணு ஜிபி நாலு ஜிபி அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த உபுண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக வந்து விர்ச்சுவல் மெமரி வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்வாப் ஏரியா வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்வாப் ஏரியா கிரியேட் பண்ணிட்டு கீழே நம்ம வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைஸில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜிபி தேவை அது வந்து ஃபுல்லாக எம்பி கணக்கில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எம்பி கணக்கில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டூ ஜிபி நார்மலாக உங்கள் லேப்டாப்பில் நீங்கள் டூ ஜி டூ ஜிபி ரேம் தான் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு டூ ஜிபி விர்ச்சுவல் மெமரி கொடுக்கலாம் கொடுக்குறது மூலமாக உங்களோட சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் சம்டைம்ஸ் உங்களோட ரேம் வந்து பத்தல ஹெவியாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த விர்ச்சுவல் மெமரி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேப்டாப்பில் டூ ஜிபி ரேம் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் லே அவுட் அதாவது கீபோர்டு வந்து எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கணும் அதோட லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகே நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் யூகே ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் நேம் வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நான் வந்து என்னோட யூசர் நேம் வந்து வெங்கடேஷ் ராகவன் என்னோட நேம் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஓஎஸ் உபுண்டு ஓஎஸோட பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்ட் தோணுதோ அதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன் டிஜிட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஜிட் தேவையோ அத்தனை டிஜிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நான் கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் தண்ணி கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக விண்டோஸ் வைஸில் எப்படி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகுமோ அதே மாதிரி இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட்டட் ப்ளீஸ் ரீஸ்டார்ட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் அடுத்து வந்து ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் நவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் உங்களோட லேப்டாப் ஆன் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா உபுண்டு வயசு வந்து ரன் ஆகணுமா இல்லை வந்து விண்டோஸ் வயசு ரன் ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஸோ கேட்டோன்னா உங்களுக்கு எது தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வந்து கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் டென் வயசு வந்து ரன் பண்ணுறேன் அதாவது எதுக்காக விண்டோஸ் டென் வயசு ரன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த உபுண்டு வயசு மூலமாக விண்டோஸ் ஒன் பழைய விண்டோ விண்டோஸ்க்கோ இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஃபைலுக்கோ எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக மோஸ்ட்லி வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாது இந்த மெத்தடை நீங்கள் ப்ராப்பர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டு வயசுமே ரன் பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்காக நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் டென் ஒர்க் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நான் வந்து விண்டோஸ் வயசை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வைஸ் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ விண்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உபுண்டு ஒயஸ் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உபுண்டு ஒயஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபுண்டு ஒயஸ் நார்மலாக இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ உபுண்டு ரன் ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒரு மேக் ஒயஸ் ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி தான் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உபுண்டு ஒயஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நான் என்னோட பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறேன் ஸோ பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெஸ்க் டாப் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் கீழே லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹோம் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வியூ ஆகும் ஸோ அண்டு நார்மலாக ஒரு விண்டோஸ் ஒய்ஸ் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாமோ அதே மாதிரி இந்த உபுண்டு ஒய்ஸும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் ஒரு பிரத்தியமான வீடியோ போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரியான நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன்